ಪುನರ್ಮನನ ಹಾಳೆ ಆರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಒಂಬತ್ತರ ಮಗ್ಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತೆರಡಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಒಂಬತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದು ಒಂಬತ್ತಾರು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತೇಳು ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಒಂಬತ್ತೆಂಟು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂಬೈಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಟೂ ಒನ್ ಝಾ ಟೂ 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 ಝಾ ಫೋರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಝಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಝಾ ಏಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಝಾ ಟೆನ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಝಾ ಟ್ವೆಲ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಝಾ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟೂ ಏಟ್ ಝಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟೂ ನೈನ್ ಝಾ ಏಟೀನ್ ಟೂ ಟೆನ್ ಝಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಝಾ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಝಾ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಝಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಝಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಝಾ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಝಾ ಫೋರ್ಟಿ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಝಾ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಝಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಝಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಟೆನ್ ಝಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಮತ್ತು ಏಳರ ಇವುಗಳ ಮ ಸ ಅ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಇವುಗಳ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ಯಾವ ಮಗ್ಗಿ ಬರೆಯುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ನಲವತ್ತು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು 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 ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಮೂರು ಆರು ಟೂ ಫೋರ್ ಝ ಏಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಝ ಟೆನ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಝ ಟ್ವೆಲ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಝ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟೂ ಏಟ್ ಝ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟೂ ಏಟ್ ಝ ಏಟಿ ಟೂ ನೈನ್ ಝ ಟ್ವೆನ್ ಟೂ ಟೆನ್ ಝ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೂಡಿಸಿ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕೂಡಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಆರು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ನಲವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತು ಇವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಆರರ ಮಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಆರರ ಮಗ್ಗಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಏಳರ ಮಗ್ಗಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿ ಮೂರು ಎರಡು ಆರು ಮೂರು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಐದು ಹದಿನೈದು ಮೂರು ಆರು ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೂರು ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ನಲವತ್ತು ಇವು ಗುಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏಳರ ಮಗ್ಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಏಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತಾರು ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಇವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳು ಕೂಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏಳರ ಮಗ್ಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹದಿಮೂರರ ಮಗ್ಗಿ ರಚಿಸಲು ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿ ಕೂಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಹದಿಮೂರರ ಮಗ್ಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತೆರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಒಂಬತ್ತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಒಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತಾರು ಒಂಬತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದು ಒಂಬತ್ತಾರು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತೇಳು ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಒಂಬತ್ತೆಂಟು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂಬೈಲೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ನಲವತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಹದಿಮೂರರ ಮಗ್ಗಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹದಿಮೂರ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹದಿಮೂರು ಮೂರು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ತೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಐದು ಅರವತ್ತೈದು ಹದಿಮೂರು ಆರು ಎಪ್ಪ
ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ಐದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ಐದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ಐದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ಐದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಐದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತಾರನ್ನು ಆರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾರನ್ನು ಆರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತಾರನ್ನು ಆರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಆರು ಆರನ್ನು ಆರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಅರುವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತೆರಡನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಎಂಟು ಎಂಟನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಕಳೆಯನ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಗಮನಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ಮೂರು ಬಾಯ್ ಮೂರು ಮೂವತ್ತೇಳು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆರು ಈ ಥರನಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಎರಡು ಆರು ಮೂರು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಐದು ಹದಿನೈದು ಮೂರು ಆರು ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತೇಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡೋಣ ಒಂದೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದೂರ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಐದು ನೂರ ಐವತ್ತ ಐದು ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತ ಆರು ಏಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಮೂರು ಹದಿನೈದು ಮೂರು ಆರು ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಮೂವತ್ತೇಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಬೇಕು ತ್ರಿಕೋಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ತ್ರಿಕೋಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂದರೇನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಬಿಂದು ಮೂರು ಬಿಂದು ರಚಿಸಿದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮೂರು ಬಿಂದು ಕೂಡಿದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಆರು ಬಿಂದುಗಳು ಕೂಡಿದರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಹತ್ತು ಬಿಂದುಗಳು ಕೂಡಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮೂರು ಮೂರು ಆರು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇವು ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಂದುಗಳಿವೆ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಈ ಬಿಂದುಗಳು ಸೇರಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಈ ಥರನಾಗಿ ಬಿಂದುಗಳು ಸೇರಿದರೆ ನಮಗೆ ತ್ರಿಕೋಣ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತಾರು ನಲವತ್ತೈದು ಐವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತಾರು ಬಿಂದುಗಳು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಾನು ತ್ರಿಕೋಣೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮೂರು ಆರು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಮೂರು ಐ ಆರು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತಾರು ನಲವತ್ತೈದು ಐವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇದೇ ಥರನಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತ್ರಿಕೋಣೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹದಿನೈದು ತ್ರಿಕೋಣೀಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೊತ್ತ ಹದಿನೈದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮೂವತ್ತಾರು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಂಟರ ತನಕ ಕೂಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ತ್ರಿಕೋಣೀಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಐವತ್ತೈದು ಐವತ್ತೈದು ನಮಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಂ ಇವು ಹತ್ತು ಮೊದಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮುಂದಿನ ತ್ರಿಕೋಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಇದರ ಮುಂದಿನ ತ್ರಿಕೋಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತೈದು ಇದರ ತ್ರಿಕೋಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತೈದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇದು ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಆದರೆ ಆರು ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಕೂಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇದು ಎಂಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಕೂಡಿದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಕೂಡಿದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪ ಐವತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೂಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದೊರಕುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಈ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಹನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹದಿನಾರು ಎಂಟು ಹದಿನಾರು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆರನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದೊರಕುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಕ್ರಮ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಮೊತ್ತ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೇಳು ಒಂದು ಎರಡು ಮೊದಲ ಎಂಬತ್ತೊಂದರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಒಂಬತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮೊದಲ ಒಂಬತ್ತು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಇದರ ವರ್ಗ ಹನ್ನೆರಡು ಮೊದಲ ಹನ್ನೆರಡು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಒನ್ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೊತ್ತ ಒನ್ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕ ನೂರು ಇದು ವರ್ಗ ಮೂಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೊದಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹದಿನೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತ ಒಂದು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೊತ್ತ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮೊದಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ 